。我这不是开嗓子，我这就是给嗓子做个 SPA， 一会儿能多吃好几碗饭。好吃就多吃点，把一个星期量都吃出来。每天这么忙，谁有时间给你做饭？哼，你听见没？好话他都不会好好说。但我觉得挺好的呀。我这人特别叛逆，你又不是不知道，我就是喜欢反着来。好话我爱听，好话反正是我更爱听。白<笑>小璐，以前我怎么没发现你这么欠呢？啊，我看看你到底要欠什么什么。赶紧吃啊，都杵在那儿干嘛？啊！快吃快吃快吃！嗯嗯，这也太好吃了吧，这。哎，这个番茄酱好吃到没谁了。哎、啊，我家不是没有番茄酱吗？啊，我自己做的，好吃吗？小鹿，以后我每天都要到你家吃饭。嗯，这牛肉跟米其林的一样啊。我们有卖牛肉吗？没有啊，我以为是你买的。哎，鸭肉呢？我不是买的鸭子吗？你们吃的这个就是鸭肉。这是鸭肉，这是鸭肉。嗯，对啊，刚进警局的时候破获了一起假牛肉案，这手艺就是跟小商贩学。这么说，这真的是我精挑细选的鸭肉了。大叔，嗯，你收了我吧。今后只要让我在你家吃饭，你让我干什么都行。行了行了，只要大家喜欢吃呢，以后常来吃啊。你们玩吧，来一起，来呀！这个座位给你坐。坐。不会玩游戏的大厨不是好警察。大叔，你别紧张，我教你特别简单。九九，来，咱们俩示范。嗯，就是两个人一起石头剪刀布，赢方指着输方说：“谁傻瓜呀？你傻瓜。”同时输方也要指着自己说：“谁傻瓜呀？我傻瓜。”如果两个人没有输赢，谁傻瓜呀？他傻瓜。我不是这意思，然后呢，银方要弹书方的脑门我基本上明白了。好，来，怎么来？分组，分组，分组。黑白黑。来来来来，来，想怎么死你说。啊？谁傻瓜呀？我傻瓜。过来。输的要给赢的说。卷卷呢？<笑>你们下手一个比一个重，阅读服上怎么那么废话？来，哟，看我的笔，哟，你一会儿再来，白露我们俩来。你干嘛跟我玩呀？凭什么？我先把他们一个个都溜翻了。你你就算你看你看你就算你赢了，然后你输给他们不一样被弹吗？吃亏。来来，弟弟。你凭什么就觉得姐姐一定会输呢？来来来，别分心，加油！你们看着我怎么虐小弟弟的啊！谁傻瓜呀？他傻瓜！哇，你放水啊你！给我！哎呀，呜！陆浩，别忘了你的身份。
警察是不会故意输掉的。大叔，你还不明白吗？人家这是在怜香惜玉。就你话多。还有谁？还有谁要来挑战本尊？元贼萧泽，龙泉圣手的白师傅。哦，铁掌师太袁师傅。你我二人敢在此一决高下，正有此意。放马过来！谁傻瓜呀？我傻瓜。呀，甜蜜期。呼呼，甜蜜期。上手了啊！哎呦，温柔一点。有的人不许放水啊！嗯，这我倒是不可能。我看着你啊。谁傻瓜呀？你傻瓜！谁傻瓜呀？我你。哎呀！哦哦！哎呀！嗯，谈的，用力一点，谈的。那我来了啊！我谈了啊！我真谈了啊！今天叫很大的，吃猪吃奶的叫，赶紧的，快！哎，什么呀？哈，你太水了吧你！你刚才谈我的时候，为什么这样啊？小圆圆生气了，哈，生气了，生气了！再来一局，再来一局，再来一局！不服气，您再来一局，你就不服，再来一局。好，好，好，我基本上看明白了，再来一局，再来一局，嗯，快再来一局啊！来，那我就来真的了啊！来真的，放水啊！来吧。谁傻瓜呀？我傻瓜！谁傻瓜呀？他傻瓜！谁傻瓜呀？他傻瓜！谁傻瓜？他傻瓜！谁？我我居然输了！我怎么会输了呢？我居然会输！我嘴里还从来没输过的。哎，那那那行吧，大叔，来吧来吧。这我怎么感觉不太对劲儿啊？有劲儿吧？啊！您这一下何止是有劲儿啊，都有劲了。小白没事吧？这我看看你。哎，大叔，那要不我跟你玩儿？来，我给都糖葫芦了。我们俩，大叔，来，我俩，我来跟你。来，我们俩，来，大叔，大叔的。哎，别动，大叔的别动。身为警察，不管对手是谁。既然如此，那我也不会手下留情了。来，继续。谁傻瓜呀？你傻瓜。谁傻瓜呀？你傻瓜。谁傻瓜呀？他傻瓜。谁傻瓜呀？你傻瓜。谁傻瓜呀？他傻瓜。谁傻瓜呀？他傻瓜。
别理我，让我静一静。怎么着？你现在还觉得他有味儿，还有魅力吗？你是不是气了？都小声点儿！我都说了没事儿，让我静静行吗？你干嘛都这么看着我呀？我没做错什么呀。我也没使劲儿，您就应该一脑瓜崩弹死他，那才解恨呢。呃，呃，就就就就对我，我我我我我也我也走了。明天你别迟到啊。嗯、你干嘛这么看着我呀？赶紧回去吧。你知不知道你真的很过分？我做什么了，我就过分了，啊？你是真不知道，还是在这跟我装糊涂呢？明明是他莫名其妙的就生气了，怎么，怎么这说起我，我没做错什么呀？那是莫名其妙的生气吗？怎么不是啊？明明是玩的好好的，他突然就走了，我还没生气呢。不是，你玩个游戏，你至于那么认真吗？再说了，人家白小璐好歹也是个女孩，女孩。我真不明白，你们口中的女孩，这女孩怎么了？那女孩子玩游戏就就可以不公平，她可以对我下狠手，我就不能对她使劲儿？那玩游戏吗？你玩不起别玩啊！你你你有病！啊！周队有点儿过分了哈，是有点过分吗？要不是现在用心犯法的话，什么辣椒水、老虎凳，什么满清十大酷刑，还有德国纳粹集中营那套，能用上的我都给他用上，越残忍越好，我弄死他我！他贪我们家小白。不是，我们周队就那样人，就人比较直嘛。啊，你比较弯，哈。我只是会拐弯，请把那个“拐”字给我加上。说实话，我一直觉得，我一直觉得做警察的不靠谱。警察还不靠谱？警察是这个世界上最靠谱的职业。你没明白我的意思，我是说，做警察的，每天想的就是责任、工作，很少顾及到自己的生活，更别说身边的。爱人、亲人、朋友，没安全感啊！这你就不懂了吧？只有我们把自己的工作做好了，才是对自己身边的亲人、家人最大的安全感。说的也是，嗯。既然这样，那你考不考虑嫁一个警察呢？考虑，优秀的男人当然要考虑啊。那既然考虑警察，那你是不是首先得考虑考虑？我呢？这回考虑考虑你的问题嘛，我先考虑考虑。不是我这么优秀，还用得着考虑吗？啊，对了，你那个择偶表格，你觉得嗯，我能打多少分？你呀？啊，小弟弟，要不咱们再等几年，等你长大了、长高了，姐姐再把你填到表格上，好。前面二有个咖啡馆，猫屎咖啡还不错，试试。不去了，那家我喝过，猫屎咖啡不正宗。我喝着还凑合。就你那小嘴儿，还能分出猫屎咖啡和猫屎的区别？我能分出喜欢和爱就行。小朋友，你懂什么是爱吗？之前不懂，但遇到你之后我就懂。
你知道你最大的优点是什么吗？你说的是温柔和体贴吗？最大的优点是不要脸。那我可以当你是在夸我吗？急了，自己在一边扮无辜脸，我我怎么就能喜欢上这样的人呢？白小璐，你说你不就喜欢那大叔那种内热外冷的劲儿吗？你看你，被他虐得挺惨的，是不是？心里挺开心的吧？看你这贱样。你人生剧本里出现的也不应该是这样的男人吧？起码在女孩子发脾气的时候，应该尽量哄一哄我吧？怎么还不来哄我不打算哄我啦！我就不信了，他对我一点好感都没有白小璐，你看那水接满了，帮我关一下啊！你怎么起这么早呀、啊？睡不着。怎么了？是不是沙发不太舒服呀？沙发没事儿，就是你那被子。我被子怎么了？没什么，过两天我去买一床。不能老什么都用你的。那我的怎么了？房租都是大叔您交的，用我床被子不过分呀。房租是我帮你垫的，你还是要还的。瞧你那小气样儿，谁说不还呢？真的是。
你这衣服就这么设计的？我的衣服？什么设计啊？没有。犯法了。哎，嗯，昨天，昨天我可能下下手有点有点重啊，大叔，你是在跟我道歉吗？没有。你是在跟我道歉、啊？没有。你就是在跟我道歉、啊。你这人怎么那么烦呢？我说没有就是没有。刚刚就是在跟我道歉。你该干嘛干嘛去啊。反正我刚刚听到了有人在跟我道歉，特别隆重的道歉，特别严肃的道歉。木木木，木木，你快出来啊！别闹了！三三小人。卫不卫生？真的太好吃了！这是你做的佛跳墙吗？算是吧。昨天晚上剩了一些材料，扔了怪可惜的，我就放在一起炖了一下。光吃早餐就这么多好吃的，我以后要吃胖了怎么办呀？我吃胖了没人要怎么办呀？大叔，大叔你要对我负责。那这个责任太重大了，我负不起，你别吃了。不要吃，嗯，我自己不长胖总行了吧？哎，大叔。你一早给我做这么多好吃的，该不是因为昨晚的事儿吧？吃你的行吗？嗯。这是什么？嗯。大叔，你做饭太好吃了。哎，这个融融的是什么呀？这是你的祖传秘方和秘制小料吗？好吃吗？好吃。爱吃吗？我爱吃，那就好好吃，闭上嘴，好吗？大叔，你以后别吃水泡饭、汤泡饭了。你是不是有胃病？你怎么知道？哎，你别管我怎么知道的了。你都已经得了胃病了，就不要再加重了嘛。反正工作忙，吃这个省事儿。你不能光顾省事不顾自己的身体啊！你要想省事的话，嗯，咱们以后吃些面条、粥什么的。你要是没时间的话，我来做。嗯。眼睛转过来了，你看，吃饭别吧唧嘴啊！吃饭。嗯。绝了！绝，绝配啊！你和这位先生的八字实在是太合适了。我就没有见过这么合的八字，真的。嗯，那他是不是就是我那个真命天子啊？你和这位先生是前世姻缘未了，今生还得再续前缘呢。干嘛呢？我见客户呢。他
太过分了，太过分了！谁呀、啊？就是你那个大叔叔吧？你们说的太对了。我今天本来说啊，陪他到街上去买一个床单回来，我穿的就是咱俩逛街的时候一起买那件蓝色外套。哎，他说我穿起来像监狱服。小白，哎，别委屈，别委屈哈、啊！我不是早提醒过你吗？你不是早就知道吗？所以说我知道他是这么一个人吧。但是这话传到我耳朵里，我还是觉得特别委屈。他他凭什么侮辱我的审美啊？哎，再说了，最关键是我穿这个衣服，我像监狱服吗？其实，其实是有那么一点像。你买的时候没好意思跟你讲。你怎么也这样啊？你妈妈，我不理你了。哎，等一下，急什么呢？那呆木头人现在在哪儿呢？我不知道，接个电话上班去了吧。他去哪儿关我什么事儿、啊、呀？爱谁谁，爱去哪儿去哪儿。从此以后，白小璐再也不理他的任何事情。白小璐，你记得你现在此刻说的这句话，你别忘了，对吧？有那么多小男生、小帅哥等着你呢，干嘛跟他浪费这个劲儿啊？我告诉你，等你圆结，我的 app 做好。好资源，好男人，我先紧着你挑，我够意思吧？嗯。你说啊，我跟大叔是不是真的特别特别不般配？我哪知道，我又不是算命的。你真想知道你们有没有缘分？对。我跟你说，这大事算的特厉害。刚刚就算了一万，你不是说你在公司见客户吗？我的工作就是服务大众，我谁是客户？嗯，你说什么都对。你刚刚算什么卦呀？姻缘卦。你又谈恋爱了？这么大声干嘛？我没恋爱，我就是做个链接检查。这有什么好检查的？这当然要检查了。我跟你说啊，我袁明清以前就是太相信我这双眼睛了，觉得自己是火眼金睛，什么事情都相信自己看到的。可是事明这是错的。哎哎，就这样，就这样，这样，这能信吗？怎么不能啊？我跟你说，这是老祖宗上下五千年传承下来的，这叫非物质文化遗产。还有，我告诉你啊，小白，这个算命、看相。这属于统计学的范畴，是很有道理的，不得不信。再说了，我刚刚就算了一卦，觉得不合适。怎么说啊？说我们的姻缘特别合，特别配。切，特别配就特别女灵。我告诉你啊，就就那种江湖骗子，他见谁都说特别灵。小点声，别得。小声啊！多谢指点。胡说胡。哎呀，怎么了？没有见过这么不合的八字、啊。什么？那等会儿，你刚刚是不是偷听我们说话来着？什么不合的八字、啊？我告诉你啊，你这叫诅咒！恭敬点儿。这什么呀？姑娘，姑娘，你听我说。您说，您说。他不懂事，您说。我半仙阅人无数，岂能因为一两句谗言而下此恶毒之咒吗？您、嗯，您。那行，那您倒是说说，我们怎么不般配？你现在心中所恋的这个男子，那呆木头人现在在哪儿呢？乃是一个不解风情之人。金姐，金姐，你你那个，你没跟他说过我的事儿？我没说，我说他准。而且这个男人的年龄应该是……太过分了，太过分了！谁呀、啊？就是你那个大叔叔吧？远在姑娘你之上啊！他所从事的职业嘛。险象环生！哎呀呀呀呀！不敢说了，不敢说了，不敢再说了，点到为止。准与不准的，姑娘
Bobby. Ja, bitte. Nicht schon. Das ist ja. Das ist ja. Wir sind wirklich nicht bei Pema.费个什么劲儿啊！哎，给你垃圾桶，非得扔的满地都是。啤酒呢？在我肚子里，大叔，你要不要来听一听我肚子里的啤酒宝宝？酒量还挺大。我们住一块儿，我有没有量，你心里没点数呀？这个啤酒是我晚上看档案的时候喝的。就一罐破啤酒，你至于吗？我说的是啤酒的事儿吗？你说的可不就是啤酒的事儿吗？那我，这个，我是担心你。这这啊！哎！哎，大叔，你你你你刚刚说什么？没什么，走，赶紧回去休息。这不顾自己的身体啊！你要想省事的话，以后咱们就煮些面呀、粥什么的吃。你要没时间，我来做。
叔，在哪里？马上到。请各位往后退一退。对，哎，能看见吗？能看尸体是在一个小时前发现的。谁发现的？一个送外卖的。黑灯瞎火的路过的时候被绊了一跤，结果爬下来一看，直接吓傻了。死者的钱包和身份证都不见了，应该是抢劫杀人。身份证？我也觉得挺奇怪的。哦，手机倒还在，明天送去解锁。也别明天了，待会儿这边结束了就赶紧送去吧。是。有。何老师，这大夜里的又辛苦您了啊！别废话，刚吃了药躺下。谁不是呢？说说情况。啊，嗯，现场发现的，凶手就应该是用这个东西杀了他，是气钉枪的钉子。气钉枪？嗯，你来看，小潘。你看，伤口的边缘有明显的擦伤和气冲的痕迹，应该就是气钉枪的枪口造成的。死者的脖子上还有勒痕，估计凶手是先将他勒窒息了，然后才用气钉枪打死的。根据死者的僵硬程度和血迹的颜色判断，死亡时间大概是在昨天夜里的十一点到十二点之间。当然了，更具体的情况，还是得回去以后做完尸检再告诉你。好找啊，这玩意儿在网上和五金店都能买到。脚印踩到了吗？踩到了，但是你别抱太大希望，破坏的挺严重的。哦，对了，老吴去调监控去了，但我觉得应该挺难的。你看这附近都快拆除了老宅，有没有监控都难说。而且你看这一片黑乎乎的，就算有，我估计也没什么用。听陆老师这意思，这案咱就不破了呗。就回去等着，等着这个杀人凶手投案自首，是不是这意思？嗯，不，不，不是那意思。那你什么意思？这个地方踩不到，那其他地方呢？其他地方没有吗？去找啊！小陆，你们周队的字典里就没有“难”这个字儿。说的对，那好了，我们完成任务了。哎，辛苦了，赶紧回去补觉啊！罗浩，哎，帮着他们把尸体弄过去。是。这这这一一。兄弟，没事，你别你,你看看我，你看看我，你别你别吓成这样，你好，你,你当时想，怎么样了？就在你,你看看吧，这都什么乱七八糟的？吓得，一句整话都说不明白了。